இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எம்சிஆர் பியோர் காட்டன் கிளப் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு பிஹைண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தது ஒரு லைன் ஒன்று சொன்னேன் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவர் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுங்க நீங்கள் வெளியே நாளைக்கு ப்ரெஸ் மீட்டில் நம்ம ரெண்டு பேரும் படம் பண்ணுறோம் சொல்லிடுங்கன்னு நடிக்கிறது எப்படி நடி சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி நடிக்கிறது ஒரு நாள் நிறைய டேக் போயிடுச்சுனா எப்படி சாப்பிட்டு இருக்கு வழி இல்லை சாப்பிட்டு தான் நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் என்னோட ஷூட்டிங்கில் என்னோட ஆர்டிஸ்ட் அப்படி தான் வச்சுக்கிறேன் கண்ணபுரான்றது அது விஜய்க்கான கதை தான் என்னுடைய ஆதிபவனே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஆதிபகவனில் ரவியுடைய சாய்ஸ் எனக்கு ஓகே ஆடியன்ஸ்க்கு ஓகே இல்லை வடசனியில் நிறைய இருக்கு அரசியல் இருக்குது ஒரே ஒரு படத்தில் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பூலோகத்தில் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி வேறு எதுலேயும் சொல்லலை இப்போ கணிக்கு தெரியும் அவன் பெரிய கேடி அதனால் நான் அடிக்கும்போது திரும்பிக்கிட்டான் சொன்னார் ஒருவேளை என்ன என்னை பொறுத்த மட்டும் விஜய் சேதுபதி இதை பண்ணியிருந்தால் இதை விட சிறப்பாக பண்ணியிருப்பார் தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் நீங்கள் சொன்னதான் சரி நான் பண்ணேன் சரியாக வரல அப்படின்னு அதுதான் வெற்றியோட ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்க்குறேன் MCR presents Behind Oats Mathi Osi with Agni in the episode la enkuda actor director Amir avargal irukanga welcome to the show yeah okay ninga nadikira padangalukku vande ungalude iyakunar mela or nambikai irundha dhaan andha padathila adhil endha doubt me nadikka othupen abindringa vada chennai la edha or kattathila nalla vela indha character enak vandiruchu bayamana or opportunity appdi ninga nenachirukinga la appdi eppozhudhume nadikka maten na en life la edhaiyume appdi nadikka maten appdiya edhaiyume appdi nadikka maten aha எனக்கு என்னுடைய லைஃபு பார்வையே வேறு நான் வாழ்க்கையை பார்க்குற பார்வையே வேறு அது எதையுமே அப்படி நினைக்க மாட்டேன் அப்படி நான் நினச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் செவன் எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் எதுன்னு யார்கிட்டையும் நான் சொல்ல விரும்பலாது அது இப்போ சொல்கிறது வந்து காலம் கடந்து சும்மா என்னை நான் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சொன்னது மாதிரி இருக்கும் இல்லை அதை பற்றி சும்மா ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இருக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேயே ஃபைவ் டு சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைவ்லேயே என்னை வந்து நானும் தல அஜித் அவர்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மணி நேரம் ஒரு ரூமில் இருந்தோம் ஓ ஹோட்டலில் ஏழு மணி நேரம் தனியாக உட்காந்து ஒரு நல்ல நண்பர்களைப் போல் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அவ்வளவு எளிமையாக அந்த ஏழு மணி நேரத்தில் இரண்டு முறை எனக்கு அவர் தான் காஃபி போட்டு கொடுத்தாரு நான் கேட்டேன் நீங்கள் இல்லை இல்லை நான் அதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எப்பொழுதுமே நான் தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சந்திப்பில் நாங்கள் பேசிக்கிட்டது அப்போ வந்து பருத்திவரன் தொடங்கலை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மீட்டிங் நான் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தது ஒரு லைன் ஒன்று சொன்னேன் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவர் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா நீங்கள் வெளியே நாளைக்கு ப்ரெஸ் மீட்டில் நம்ம ரெண்டு பேரும் படம் பண்ணுறோம்னு சொல்லிடுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னேன் எதனால் இல்லைங்க அது வேணாங்க அப்படின்னு அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அது வேணாங்க நம்ம முழுசாக முடிச்சுட்டு சொல்லுவோம் நம்ம எமோஷனெலாம் முடிவெடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா அப்போ தான் அவர் நான் கடவுள் கமிட்டாக இருந்தார் அந்த டைம் அது அது வேணாங்க பல பிரச்சனைகளை சிக்கல்களை உருவாக்கும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இல்லை இல்லை நீங்கள் நாளைக்கு ப்ரெஸ் மீட்டு சொல்லியிருங்க நானும் ஒரு தயாரிப்பாளர் இருந்தோம் தயாரிப்பாளர்கிட்ட சொல்லி சொல்ல சொன்னார் நான் அதையே வெளியே வந்து சொல்லலை இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபைவோ சிக்ஸோ சம்திங் இப்போ அதுக்கு பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடியே விஜய்கிட்ட கதை சொல்லியிருந்தேன் விஜய் நானும் சேர்ந்து தளபதியோடு சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தது அது பண்ணலை அப்புறம் ஆஃப்டர் பருத்தி வீரன் முடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட அவர் வீட்டில் நாங்கள் ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் விஜய் சார் கூட ஆமாம் அவரோட வீட்டில் ரெண்டு லைன் சொன்னேன் ரெண்டுமே அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் எதை செலக்ட் பண்ணணும் நீங்களே சொல்லுங்கள் எங்கிட்ட கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதில் தான் ஒன்று கண்ணபுரான் இன்னொன்று வேறு ஒரு கதை அப்போது கூட வந்து அவர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் மீட்டிங்லேயே பாதியிலே எழுந்திரிச்சேன் நிறைய அவர் பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவருடைய ஃப்யூச்சர்ஸ் பற்றி அவருடைய படங்கள் பற்றி இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன மாதிரியான ஆக்டர்ன்றதை அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ பாதியில் கிளம்பும்போது வெளியே பிஆர்ஓ பிஆர்ஓ வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு ஒருத்தர் தெரிஞ்ச பிஆர்ஓ தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அவர் ஆனால் போன மன டைம் ஆச்சுன்னு சொன்னார் அப்போ நான் எந்திரிச்சேன் உட்காருங்க இருந்து முழுசாக பேசிட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம்
பேசியிருங்க நம்ம ஓகே அனௌன்ஸ் பண்ணிடலான்னாரு அவசரப்படாதீங்க அப்புறமா பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் நான் அதே மாதிரி ரஜினி சாரை சந்தித்து பேசினேன் ரஜினி சார் கொடுத்த ஆஃபர்லாம் எனக்கு பெரிய ஆஃபர் அதெல்லாம் அதான் சொல்லலை இது எதுவுமே நான் எதையுமே வெளியே சொல்கிறதில்ல கமல் சார் எனக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தாரு கமல் சார் கொடுத்த ஆஃபரும் பெரிய ஆஃபர் அது யோகி டைமில் டூ தௌசண்ட் நைனில் இதுக்கடையில் எனக்கு ஜெர்மன்லேருந்து ஒரு படம் ஜெர்மன் கொலாபரேஷனில் படம் பண்ணணும் வாங்கன்னு கேட்டு வந்தாங்க அட போங்க எனக்கு மொழியும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அங்கே வந்து சிரமப்பட முடியாதுன்னு விட்டுட்டேன் ராமுடைய இந்திய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்கிட்ட வந்து நான் யோகி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது வந்தது வந்து நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ஆர்ஐ ஒருத்தர் வந்தார் அவரோட தம்பியை லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கேட்டாலும் தரேங்கன்னு சொன்னார் இந்தியும் வராது ஒன்றும் வராது என்ன ஆளை விட்டுருங்க நீங்கள் பருத்தி வீரன் தெலுங்கு ஆஃபர் வந்துச்சு வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அப்போவே அந்த டைமில் பெரிய சம்பளம் கொடுத்து கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் இந்தி ரைட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்றான் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் எனக்கு என்ன ஒன்று ஒன்று வந்துருக்கு மறைந்த ஜெயலலிதா அம்மையார் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரொம்ப நெருக்கமான ஒருத்தர் மூலமாக எம்பி எலெக்ஷனில் நிற்கிறீங்களான்னு கேட்டு வந்தாங்க சிரிச்சுட்டு அதெல்லாம் சரியாக வராதுங்க எனக்குன்னு சொன்னேன் எதையுமே லைஃப்பில் நான் பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அதனால் இதுவும் கடந்து போகும்னு தான் என்னுடைய வாழ்க்கை நான் ரொம்ப பெருசாக எதையும் மட்டுக்குள்ளே ஏற்றிக்க மாட்டேன் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் தவிர எனக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் அதை மட்டும் ரொம்ப பெருசாக ஏற்றுக்கிறேன் அது என்னுடைய பலகீனமாக கூட நினைக்கிறேன் சில இடங்களில் சில இடங்களில் ஸோ உச்ச நடிகர்கள் அத்தனை பேரிட்டையும் கதை சொல்லியிருக்கீங்க அந்த கதை அவங்களே டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான விருப்பத்தை தெரிவிச்சிருந்தோம் அது மெட்டீரியலைஸ் ஆகிறதுக்கான காகாததுக்கான காரணம் நான் நல்ல நோக்கத்தில் தான் சொல்லியிருக்கேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது அஜித் சார்ட்ட ஏன் அந்த டைமில் சொன்னேன்னா நான் கடவுள் டிஸ்டர்ப் ஆகிடக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் என்னை நம்பி கூப்பிடுங்க நான் இந்த நம்பிக்கை கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த திரைத்துறை பயணம் என்பது என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டரு அல்லது ஒரு டேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு தொடங்கும் போது எல்லாம் சந்தோஷமாக பேட்டி கொடுக்குறாங்க ஒன்றா நிற்கிறாங்க பாடல் வெளியிட்டு விழால ஒன்றா நிற்கிறாங்க ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இருக்காங்களா ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கணும் அதுதான் உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ நீங்கள் உண்மையாக இருந்ததற்கான அடையாளம் அதுதான் நான் எப்பொழுதுமே அதை ட்ரூத் ஃபுல்லாக இருக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும்னு எனக்கு இதை வெறுமனை தொழிலாக நான் பார்க்கல இது சும்மா நான் வந்து உங்களோட சேர்ந்தேன் சம்பாரித்தேன் ஒரு பத்து ரூபா சம்பாரிச்சிட்டேன் உங்களை காமிச்சு உங்களை புகழ்ந்து பேசிட்டேன் அதனால் எனக்கு ஒரு பட வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அதெல்லாம் விலையாது அந்த ஒரு வருஷம் நம்ம ரெண்டு பேரும் பயணிக்கிறோம்னா ஒரு வருஷம் நான் உங்களுக்கு உண்மையாக இருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு உண்மையாக இருப்பேன் சும்மா இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு புள்ள பெறுறது மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி சேர்ந்து புள்ள பெறுறது மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் சேர்றது ஒரு இயக்குனர் நடிகரும் சேர்ந்து ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்கு அழிவு இல்லையில்ல எந்த இயக்குனரும் நடிகரும் சேர்ந்து பெற்று போட்ட பிள்ளை பிள்ளையாக தான் இருக்கும் ஊனமாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க அதனால அதை ரொம்ப ஆத்மாத்மா இருக்கும்னு நினப்பேன் அதனால தான் மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது வேறு எந்த இன்டென்ஷனும் இல்லை அதுக்குள்ள சரி ராம் பருத்திவரன் இப்படி ரொம்ப நல்ல படங்களை கொடுத்துருக்கீங்க எப்போ திரும்பவும் டைரக்ஷனில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ கேப் எடுத்துருக்கு எது எடுத்துக்கிட்டதான் காரணம் என்ன இல்லை அது அமைஞ்சது சார் நான் எடுக்கலை கேப் எடுக்கணுன்றது என் நோக்கம் கிடையாது எனக்கு ஒன்று மேலே ஒன்று ஒன்று மேலே ஒன்று என்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை நானே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கல பருத்தி வீரனுக்கு முன்னாடி யோகின்ற திரைப்படத்தில் நான் நடிக்க போனது அங்கேருந்து ஈழம் சார்ந்த பிரச்சனையில் என்னுடைய கவனத்து திசை திருப்பினது பொது விஷயங்களில் போராட்ட காலத்தில் வந்து சிறைச்சாலைக்கு போனது அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து டைரக்டர் யூனியனில் உள்ள நுழைஞ்சது அங்கேருந்து பெப்சிக்குள்ளே உள்ளே வந்தது வெப்சிலேருந்து வெளியில் வந்து அது ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ் வரைக்கும் போய் ஐஃபெக் பிரசிடெண்டாக வர்றது கூட எனக்கு சூழல் வந்துச்சு ஐயோ விட்டா போதும்னு ஓடி வந்துட்டேன் நான் அப்புறம் அங்கேருந்து திரும்பி பேரன் போன்ற பிரிவுகளில் நடிக்க போனது அப்புறம் அங்கேருந்து திரும்ப சந்தனத்தேவனை தொடங்கினது சந்தனத்தேவன்லேருந்து வடசென்னைக்குள்ளே போனது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் அச்சம் இல்லச்சம்னு ஒரு படத்தை தயாரித்தது நான் ஒரு இடத்துல நிற்கலை நான் அதனால என்னோடய ரிலேஷனில் லேட் ஆகுது அது எனக்கே கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது இப்போ நான் யோசிக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு ஒன் இயருக்கு முன் முன்னாடி ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணலை இப்போ நானே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஐயே இது சரியாக வராது வருஷத்துக்கு ஒரு படமாவது டேரக்ட்
பாலிடிக்ஸ் போயிட்டதுனால அடுத்தடுத்து படங்கள் கமிட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் விஜய் சரன் அஜித் சார் ரெண்டு பேர்கிட்ட நீங்கள் பேசின கதைகள் கண்ணப்பிரனாக இருக்கட்டும் இல்லை அஜித் சரோட நான் இப்போ கூட சமீபத்தில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு இடத்துல கண்ணபிரான்றது அது விஜய்க்கான கதை தான் ஒருவேளை இப்போது அடுத்தடுத்து இப்போ வரக்கூடிய படங்கள் சர்க்கார் இந்த மாதிரி வேறு மாதிரி எல்லாம் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இனிமேல் அது போல் அது அது ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா அது அது ஒரு மாறிடுச்சுன்னு சொன்னால் கூட வேறு பண்ண முடியும் அதில் ஒரு குழப்பம் கிடையாது எனக்கு வந்து நடிகர்களுக்கு கதை பண்ணுவது ரொம்ப எளிது ஒருத்தவங்களுடைய பலம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அஜித்தோட பலம் என்னன்னு தெரியும் விஜயுடைய பலம் என்னன்னு தெரியும் அதுக்கு காட்சி அப்புறம் இவங்க எல்லாருமே அவங்க போன படத்தில் இப்போ எல்லா இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் விஜய் சாருடைய படம் அஜித் சார் படம் இவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்களை என்னவா பார்ப்பீங்கன்னா இவங்களுடைய படங்களில் வந்து அவங்களுக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் இப்படி எதிர்பார்ப்பு கூடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நான் ஏன் இப்போ என்னை விட வயது இளையவராக தான் இருப்பார் விஜய் ஏன் நான் சார்னு சொல்ல வேண்டி இருக்குன்னா அவருடைய ரசிகர்கள் மனசு கஷ்டப்படுறவங்களை பார்க்கும்போது நான் ஏதோ ஒருமையில் அழைப்பது போல் இருக்கேன் அவரும் எனக்கு என்னை விட வயசு ரெண்டு வயசு அப்படி கம்மியாக தான் இருப்பார் அஜித்தும் அப்படி தான் இருப்பார் ஆனாலும் பொதுத்தளத்தில் வரும்பொழுது நம்ம அதை பயன் அதனால தான் ஒன்று அவர்களுக்கான அடைமொழி பட்டத்தை சொல்லி சொல்கிறது இது போல் இருக்கிறது அப்போ நாளுக்கு நாள் அவங்களுடைய படங்கள் என்னவாக இருக்குன்னா போன படத்தில் ஒன்று இருக்குது அதே போல் காட்சியை வேறு இடத்துல வைக்கிறாங்க ஓப்பனிங் சாங்கு அந்த சாங்கு இந்த படத்தில் வேறு ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்க ஆனால் ஓப்பனிங் சாங்கு தான் வேறு ஒரு அங்கே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்குது போன படத்தில் இந்த இந்த படத்தில் இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறாங்க நான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி பார்க்கலை ரெண்டு பேருமே நல்ல பர்ஃபார்மராக பார்க்குறேன் வேறு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே இப்போது வாலியில் சிம்ரன் சிம்ரன் கிட்டையா சிம்ரன் கிட்ட தானே கதை சொல்லுவார் சிம்ரன் கிட்ட சிம்ரன் சிம்ரன் கிட்ட ஜோதிகாவை பற்றி சொல்கிற ஒரு கதை இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் எங்கே அந்த அந்த அஜித் எங்கே போனார் இருக்குது இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் சலங்கை ஒளியில் ஆடின கமலஹாசன் தானே விஸ்வரூபத்தில் ஆடுறாரு அதே போல் ஒரு நடனம் தானே எவ்வளோ வருஷம் டிஃப்ரென்ஸு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்காது அப்போ அது போல் அது ஒன்று ஒன்று பண்ண முடியும் இல்லையா இது மாதிரி வேறு வேறு இருக்குது இன்னும் நிறையா அவருடைய முகத்துக்கு அவருடைய உடல் உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது ஒரு க்ரியேட்டர்னால நிச்சயமாக முடியும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படி டோன் பண்ண முடியும் ஏன்னா நான் என்னுடைய படங்கள் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தான் நான் ஜீவான்ற ஒரு நடிகரையோ சூர்யா தம்பியையோ அப்படி தான் டோன் பண்ணியிருக்கேன் சூர்யாவையோ ஜெயம் ரவியையோ இப்பொழுது ஆர்யாவையோ அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் அப்போது இவங்களே பண்ணும் பொழுது ஒரு மாசு ஹீரோவை பண்ண முடியாதா அது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் வேறு மாதிரி அவங்கள கொண்டு போய் ஆடியன்ஸ்கிட்ட சேர்க்க முடியும் அதுக்கு டைம் சப்போர்ட் பண்ணணும் பார்ப்போம் டைம் சப்போர்ட் பண்ணும் பொழுது பண்ணணும் வட சென்னை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்றைக்காவது ஆக்டர் அமீர் டேரக்டர் அம் அமீரா மாதிரி சீனில் ஏதாவது இன்க்ரோவைசேஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படி நேரடியாக நானாக எதுவும் பண்ணல சொல்லுங்கள் வெற்றிகிட்டேன் வெற்றி இது பாருங்கள் இது சரியாக இருக்குமா இப்படி இந்த இடத்துல ஏதோ நேரிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ அப்படியா ஓகே ஓகே இது கேட்டுப்பார் ஒரு சில நேரம் கேட்டுப்பார் ஒரு சில நேரம் இல்லைங்க இது சரியாக வரும் இதே பண்ணுங்கம்பார் ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இந்த இடத்துல இந்த கம்போஸிங் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு இல்லை சரியாக இருக்குமே நீங்கள் பண்ணுங்களேன்னார் இல்லைங்க எனக்கு இடிக்குதுங்க கொஞ்சம் பாருங்கன்னு ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் அப்புறம் நான் சொன்னேன் திரும்ப அவர் சொன்னார் சரியாக வரும்னார் சரி ஓகேங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன் நான் போய் வெளியே ரெண்டு மூணு தம்பிச்சிட்டு அப்படியே வந்தேன் நான் உள்ளே வந்தவொடனே சொன்னார் வெற்றி நீங்கள் சொன்னதான் சரி நான் பண்ணேன் சரியாக வரல அப்படின்னு அதுதான் வெற்றியோட ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்க்குறேன் என்னால் நெருக்கமாக முடிஞ்சது அதுதான் அதை நாம் ஒன்று சொல்லிட்டோமே அப்படின்றதுக்காக அதை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு தவறானதையும் சரி என்று நிறுவுவதற்கு போராடுற ஆள் கிடையாது அப்படி தான் இருந்திருக்கு மற்றபடி டைரக்டாக நான் ரொம்ப இது பண்ண மாட்டேன் இதே படத்தையும் நான் எடுத்துருந்தால் வேறு மாதிரி தான் எடுத்துருப்பேன் ஓப்பனிங் வேறையாக இருக்கும் ரெண்டு வேறையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு காட்சியும் அவர் வேறு மாதிரி எடுக்கிறாரு அது சரியாக இருக்காது அப்படி போய் நம்ம செய்கிறதும் சரியாக வராது அது நல்லதும் கிடையாது அது அவர் படமாக தான் வரணும் அது தான் சரியாக இருக்கும் அந்த ராஜன் கேரக்டர் இத்தனை பேருக்கு தலை அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் ஆல்ரெடி வந்து வேற ஒரு நடிகர் நடிக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் நீங்க தேர்வானீங்க ஏன் உங்களை சூஸ் பண்ணாலும் வெற்றிமாறன சத்தியமா சொல்லல அப்படிலா
நீ அந்த பொசிஷன் என்னோடது இந்த பொசிஷனை வெற்றி விடுறது இப்படி தான் தொடங்குச்சு வட சென்னைக்கான தொடக்கம் அப்படின்லாம் அவர் என்கிட்ட எதுவும் சொல்லலை என் படம் நடிகிறீங்களான்னு கேட்டார் ஓகேன்னு சொன்னேன் அப்படிதான் அவ்வளோதான் அவன் கதை சொல்கிறேன்னாரு இதில் வேணாங்க என்ன இல்லை இல்லை சும்மா கேளுங்கன்னு சொன்னார் அதுக்கு பின்னாடி தான் இதில் வந்து விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறதான்லாம் எனக்கு செய்தியை கேள்விப்பட்டேன் பட் அந்த செய்தி எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான செய்தி ஆனால் இல்லை ஏன்னா அதை நான் பாசிட்டிவாக பார்க்கலை மற்றவங்களுக்கு அது எப்படின்னு தெரில எனக்கு பாசிட்டிவாக இல்லை ஏன்னா இப்போ விஜய் சேதுபதி என்ற நடிகர் வந்து ஒரு சாதாரண நடிகராக பார்க்கப்படலை இன்னைக்கு யதார்த்தமான திரைப்படங்களில் ரொம்ப யதார்த்தமான நடிப்புகளை எல்லோருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி நடிச்சிட்ருக்கிற ஒரு ஆள் அப்படி இருக்கும் பொழுது விஜய் சேதுபதிக்கு ரீப்ளேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் நான் சொல்கிறது இந்த ப்ராப்பர் கம்பேரிசனாக நான் பார்க்கல அது சரியான பொருத்தமாக நான் பார்க்கல நான் அதனால் எனக்கு அதில் உடன்பாடே கிடையாது ஒருவேளை என்ன என்னை பொறுத்த மட்டும் விஜய் சேதுபதி இதை பண்ணியிருந்தால் இதை விட சிறப்பாக பண்ணியிருப்பாருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் இப்போ டைரக்டர் சொல்கிறாரு இல்லை எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது இவ இவர் தான் அந்த கேரக்டருக்கு அந்த கரெக்டான ஜட்மெண்டில் வந்து நிற்கிதுன்னு அவர் சொல்கிறார் இது அவருடைய பார்வை ஆடியன்ஸ் என்ன பார்வை பார்க்குறாங்கன்னு தெரியாது எப்பொழுதுமே ஒரு இயக்குனருடைய பார்வையும் ஆடியன்ஸுடைய பார்வையும் சரியாக பொருந்தும் பொழுது தான் வெற்றி இயக்குனருடைய பார்வையோடு ஆடியன்ஸுடைய பார்வை பொருந்தாதப்ப படம் தோல்வி அடையும் நம்ம எடுத்த முடிவுகள் தோல்வி அது படத்தின் வெற்றியாக இருக்கட்டும் ஆர்டிஸ்டுடைய தேர்வுகளாக இருக்கட்டும் நடிகர்களுடைய தேர்வாக இருக்கட்டும் நானே பார்த்துருக்கேன் இப்போ என்னுடைய ஆதிபவனே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என் என்னுடைய ஆதிபகவனில் ரவியுடைய சாய்ஸ் எனக்கு ஓகே ஆடியன்ஸ்க்கு ஓகே இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு பட் அந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் சும்மா பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு தலை அஜித் பண்ணியிருந்தார் தளபதி பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அது வேறு இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த டைமென்ஷனை பட் எனக்கு ஓகே நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போது எப்பொழுதுமே ரெண்டு பொருந்தும் அதனால் அது பொருந்துதான் இல்லையன்றது நாளைக்கு நேரம் தெரிஞ்சிடும் அதனால் நான் அது குறித்து ரொம்ப கருத்து சொல்லக்கூடாது இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் பட் நான் ஓ ரசிகனாக சொல்லுவேன் என்ன விட விஜய் சிபி நல்லாவே பண்ணியிருக்கலாம் தெரில அது இல்லை ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இது ஓகேங்க இல்லைங்க இதுக்கு இந்த ஆள் நாங்கள் சரியாக இருப்போம் அப்படின்னா ஓகே நான் ஹாப்பி அவ்வளோதான் என் வடச்சென்னையில் உங்களுடைய கதாபாத்திரத்தை தாண்டி வேறு எந்த கதாபாத்திரத்தை பார்க்கும்போது அப்பா அது பயங்கரமான ரோல் அமைஞ்சிருச்சுப்பா அவருக்கு அப்படின்னு கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் சந்திரா கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் அன்புன்றது தனுஷுடைய கதாபாத்திரம் சந்திரான்றது அவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாமினட்டாக இருக்கும் வெளியவே தெரியாத அளவுக்கு டாமினட்டாக இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பெக்யூலியராக இருக்கும் பத்மான்ற ஐஸ்வர்யா கேரக்டரு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷோடது கிஷோரோடது குண செந்தில் நினைக்கிறேன் அவர் கேரக்டர் நான் அது வேறு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் குணான்றது கனியோட கேரக்டரு அது அவனும் வித்தியாசமாக இருப்பான் கனியும் டேனியல் பாலாஜியும் வித்தியா தம்பி அவர் பேரே தம்பி தான் படத்தில் தீனாவோடது வந்து ஜாவா பள்ளி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் அதான் சொல்லலை இப்போ நான் வெறுமனை இந்த படத்தின் ஆர்டிஸ்டாக இல்லாமல் நான் ஆடியன்ஸாக கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு ஆர்டர் வருஷப்படுத்திட்டு போயிடலாம் நான் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு ஆக்டராக உள்ளே இருக்கும்பொழுது நான் ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து நான் ஆடியன்ஸை தேவையில்லாமல் ட்யூன் பண்ணுற மாதிரி அது அவங்க சாய்ஸ் கூட்டுரும் எனக்கு பிடிச்சதை விட அவங்களுக்கு வேறு கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கலாம் அவங்க அதோட ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அதனால் பட் நாளைக்கு நேரம் தெரிஞ்சிடும் எந்த கேரக்டர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வெற்றிமான் அவர்கள் சொன்னதே வந்து ராஜன் அப்படிங்கிற கேரக்டரே வந்து தனி படமாக எடுக்கிற அளவுக்கு எடுத்து வச்சுட்டார் அப்படின்னு மேபி அவர் அவருடைய கதையின் மேலே அவர் உள்ள நம்பிக்கையிலையும் ஒரு இயக்குனராக மேலே வச்சுருக்க மரியாதையெலாம் சொல்லுங்கள் தெரியல சார் நடந்தால் ஓகே ஹாப்பின்னு சொல்லிட்டு நான் முதல்ல நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் எல்லாமே நல்லா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் அவங்கவுங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்கிற வேண்டிய நான் எப்படியோ படத்தை வெற்றி படமாக்கலாம் சரி தான் யாருக்கு யாரை வேணாலும் பிடிச்சிட்டு போகுது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி நடிக்க சொன்னால் உண்மையாகவே மீன் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டீங்களாமே நடிக்கிறது எப்படி நடி சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி நடிக்கிறது ஒரு நாள் நிறைய டேக் போயிடுச்சுன்னா எப்படி சாப்பிட்டு வழி இல்லை சாப்பிட்டு தான் நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் என்னோடய ஷூட்டிங்கில் என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் அப்படி தான் வச்சுப்பேன் சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் நடிக்க முடியாது சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் அந்த அது எவ்வளோ அப்புறம் அதை வந்து சும்மா அந்த இப்படி இந்த மூணு வரலில் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது நல்லா நிறைய சாப்பாடு கை நிறைய வீட்டில் நம்ம அதாவது நம்ம ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றதுக்கும் நம்மளே வீட்டில் ச
அவன் ரெண்டு விரலில் இப்படி பிச்சு இப்படி தொட்டு இப்படி சட்னி தொட்டால் சாப்பிடுவான் அவன் எப்படி சாப்பிட்டான்ருக்குல்ல அப்போ அவன் மு அவன் பிறந்ததுலேருந்து அவன் மீன் குழம்பு சாப்பிட்றவன் மீன் குழம்பு சாப்பிட்றவன் அதை எப்படி சாப்பிடுவான்றதுல அது போல் சாப்பிடணும் அதுதான் நடிப்பாக அதுதான் இயல்பாக இருக்கும் அந்த இயல்பாக செய்வது தான் நடிப்பாக மாறுது அப்போ அதை நிறையா சாப்பிட்டு சொல்லுவ நிறையா நிறையா சாப்பிட்டேன் உண்மையிலே வேறு வழியே இல்லை எனக்கு வெற்றி என்ன வெற்றின்னு இல்லைங்க நீங்கள் நடிங்க என்ன அவ்வளோ என்ன நான் நடிக்கலாம் முடியாதுங்க அப்படின்னு அப்போ அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே டைலாக் பேசணும் சாப்பிடும்போது அது ஒரு அதில் ஒரு ஒரு யதார்த்தமான ஒரு இயல்பான சூழல் உருவாகும் அந்த நிலை வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசும்பொழுது இருக்கிறது வாய்ப்புள்ள சோறு இருக்கும் பொழுது குரல் கம்மியாக வரும் வார்த்தைகள் உள்ள தட்டி வரும் இது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அதனால் வேறு வழியில் சாப்பிடுதான் சாப்பிட்ற மாதிரி நடிக்கிறது ஓகே சுற்றி இருக்கலாம் பயமாக போட்டு அடிச்சிங்களாம் சமுத்திர கணி சார் சொன்னார் டேனியல் வாலி சொன்னார் பயமாக அடி வாங்கணும் அப்படின்னு அதான் சொன்னேன் சாப்பிட்றது மாதிரியும் நடிக்க முடியாது அடிக்கிற மாதிரி அதையும் அடிச்சிட வேண்டியது அப்படின்னா அப்போ எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி செய்ய சில விஷயங்கள் அப்படி இருந்தால் தான் சரியாக பொதுவாக திரையில் வந்து அடிக்கிறதுன்றது ஓவர்லாப் பண்ணுவாங்க நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவாங்க பேக்கில் கேமரா வச்சு இப்படி அடிக்கிற மாதிரி சிங் பண்ணி அப்படின்னு இவர் எங்கே கேமரா வைக்கிறாருன்னே தெரிய மாட்டேங்குது முதல் பிரச்சனை அப்புறம் எல்லா பக்கமும் வருது கேமரா இங்கேருந்து இப்படி போகுது எந்த டைமுக்கு அது ஓவர்லாப்பில் வந்து நிற்கும் பேக்கில் வந்து நிற்கும்னு ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா இது போல் எமோஷனலான சீக்வன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து எமோஷனை மிஸ் பண்ணிடுவோம் கேமராவை கவனிச்சோம்னா அப்போ கேமரா எங்கே இருந்தாலும் நம்ம வேலையை கரெக்டாக செய்யணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் மைண்டில் இருக்குது நான் என்னோடய ஷூட்டிங்லேயும் அப்படி தான் வச்சுருப்பேன் நான் என் ஷூட்டிங்லேயும் யாராவது அடிக்கிறதா இருந்தாலும் அடிக்க சொல்லிடுவேன் இப்போ இதே படத்தில் நான் அடித்தத தான் சொல்கிறாங்க எல்லாரும் என்ன அடித்தாலும் ஒருத்தர் அதை யாருமே சொல்ல அப்படியா வின்சன் அசோகன் வின்சன் அசோகன் அடித்த அடிலாம் இங்கே இந்த இடமே அப்படி வலிக்கும் எனக்கு ஓஹோ அவர் அடிக்க மாட்டார் என்ன ஏன்னா அவர் என்னோட ஏற்கனவே யோகியில் பண்ணியிருந்த நடித்தவர் அவருக்கு நான் அவருக்கு நான் டைரக்டர் மாதிரி அதனால் என்கிட்ட ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக இருப்பார் அதனால் சீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் சீட் பண்ணாதீங்க என்ன எனக்கு வராது இப்போ நீங்க அடிக்கிறது போல நான் சிங் பண்ணி சீட் பண்ணா திருப்பி அந்த எமோஷனை எடுக்க முடியாது என்னால அடி விழுந்தா தான் என் முகத்துல அந்த மாற்றமே வரும் அந்த ஒரு செகண்ட் வர்ற அந்த பேஸ் ரியாக்ஷனை வந்து நீங்க அப்படி எடுக்கிறது கஷ்டம் சீட் பண்ணி எடுக்கிறது கஷ்டம் அதனால அவர் அடிக்க சொன்னேன் நான் அவரு தான் நடிச்சாரு பட் அதெல்லாம் சொல்றதுல நம்ம அதை போய் எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இது ஒரு பெரிய விஷயமானு அப்படிதான் அந்த காட்சி வந்து அதில் என்ன சிக்கல் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சீனில் எல்லாரையும் அடிக்கணும் கனி கிஷோரு டெனியல் பாலாஜி பவனு தீனா ஒரே சீனில் எல்லாரும் அடிவாங்க இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு அதில் ரெண்டு மூணு டேக்கு அதில் உண்மையிலே தவறுதலாக முதல் அடி ரொம்ப ஹார்ஷாக விழுந்துருச்சு கிஷோர் அதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லாது அப்புறம் என் கை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு எல்லாரும் நினச்சிட்ருக்காங்க சாஃப்டாக தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பெருசாக விழுகாதுன்னு நினச்சிட்டாங்க அது விழுந்த ஒன்று ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு பட் எனக்கே அது ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் போய் அப்புறம் ஹக் பண்ணிட்டேன் கிஷோரை சாரி கிஷோர் என்னோடய இன்டென்ஷன் அது இல்லை நான் இப்படி தான் டியூன் ஆகியிருக்கேன் அதனால தானே ஓகே சார் ஓகே சார் அப்புறம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுத்தேன் இப்போ கணிக்கு தெரியும் அவன் பெரிய கேடி அதனால நான் அடிக்க போய் திரும்பிக்கிட்டான் சொன்னார் அங்கே கூட முதுகை காமிச்சுக்கிட்டான் என்கிட்ட கண்ணத்தை கொடுக்கலாம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கையை அப்படி எடுத்து முதுகை திருப்பிக்கிட்டான் அவர் தெரியும் நல்லா அடிப்பார் அதனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச திரும்பிக்கிட்டேன் பாலாஜி என்ன பண்ணார் கையை வச்சு இப்படி குனிஞ்சுக்கிட்டார் திருப்பி அவருக்கு கீழே இருந்து அதையும் சொன்னார் கீழே இருந்து கொடுத்தோன்னே அவர் எதிர்பார்க்கல என்னங்க இப்படி முகத்தை மறுத்தா கீழே இருந்து கொடுக்குறீங்க பட் அது ஒரு சீனில் ஒரு மூடு அதுக்காக தான் அது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் டேரக்டர் அந்த சீனு நல்ல ஒரு சின்ன எமோ சின்ன சீன் தான் கொஞ்சம் எமோஷனாக இருக்குன்னு அதுதான் மற்றபடி வேற எனக்கு யார் மேலே எந்த கோபம்லாம் கிடையாது வடச்சென்னையை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறையா பெர்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இந்த படத்தோட கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் இல்லை இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் அப்போ உங்களுக்கு தெரியாத வடச்சென்னையை பற்றி தெரியாத விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டது அப்படின்னா என்ன சொல்கிறீங்க அப்படி எதுவும் சொல்ல முடியாது தெரியாததுன்னு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது வடசென்னை பற்றி நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டது அப்புறம் வடசென்னையில் இந்த இந்த மக்களுடைய வாழ்வியல் போல் நான் மதுரையிலையும் பார்த்துருக்கேன் அதனால் இது எனக்கு புதுசானது இல்லை அந்த மொழி தான் அந்த அந்த ஸ்லாங் தான் எனக்கு புதுசு இன்னொன்று ஒன்றே ஒன்று புதுசாக இருந்துச்சுன்னா சொல்லலாம் பொதுவாக இப்போ
அந்த பகுதி மக்கள் அதை ஊருன்னு சொல்லலை குப்பம்னு சொல்லலை மற்றபடி எனக்கு மீன்பிடி தொழிலில் இருக்கிறவங்க இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மனித நாகரீகம் என்பதே வந்து நதிக்கரை ஓரத்துலேயும் கடற்கரை ஓரத்துலேயும் தொடங்கினது தான் அதனால் அதெல்லாம் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வடசனியில் நிறைய இருக்குது அரசியல் இருக்குது அரசியலோடு கலந்த ரவுடிசம் இருக்குது சாதி இருக்குது குழுவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதனால் புதுசாக நாங்கள் கற்றுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல வரேன் ஓகே நீங்கள் இப்போ ரவுடிசம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொன்னீங்க அது ஏன் வடசனியில் அதிகமாக இருக்கிறதா பார்க்கப்படுது உண்மையாகவே அங்கே இருக்கா இல்லை வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்க ஜென்ரலாக ரோ வடசனியாக ரவுடிசம் அப்படிங்கிறோம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் ஒயிட் காலர் கிரிமினல்ஸும் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க கரவேட்டி கட்ட கிரிமினல்ஸ் வேறு இடத்துல இருக்காங்க இந்த மக்கள் ஏன் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல தான் எல்லாமே கொஞ்சம் டஃப்பான ஆட்கள் அதான் சொல்லல அவர்களுடைய உணவாக இருக்கட்டும் அவருடைய பழகிற விதமாக எல்லாமே கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் பாக்ஸிங்லாம் தொடங்கினது அங்கே தான் எனக்கு சென்னையில் இங்கே நம்ம அந்த பாக்ஸிங்லாம் நம்ம இன்னும் பார்க்கவே இல்லை ஒரே ஒரு படத்தில் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பூலோகத்தில் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி வேறு எதுலேயும் சொல்லலை அப்புறம் அதான் சொல்லல அவங்க வாழ்க்கையே போராட்டமாக இருக்கிறதுனால என்ன அப்போ அங்கேயே வந்து சாதியாக பிரிக்கப்படுவாங்க சிலர் அப்போ ரவுடிசம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே இருக்கிறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் அந்த இடம் நார்த் மெட்ராஸ் எப்பொழுதுமே அப்படி கொஞ்சம் கொண்டு சித்தரிக்கப்படுது அப்புறம் அரசியல் இருக்குது நார்த் மெட்ராஸ்னு ஒரு அரசியல் இருக்குல்ல கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கடந்த ஐம்பது ஆண்டு ஆழமாக திமுக அதிமுகன்னு ரெண்டு கட்சி இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் அதை தாண்டி இன்னொருத்தவங்க உள்ளே போகவே முடியாது அப்போ அரசியல் எங்கே ஆழமாக வேறொன்று இருக்கோ அங்கே ரவுடிச தேவைப்படும் கருத்தியலாக இல்லாமல் மோதும் போது அங்கே தேவைப்படும் அரசியல்வாதிகளே அதை உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க அதை உருவாக்கி வச்சுருக்க வச்சுருக்க தான் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பயணம் எளிதாக போக முடியும் அதனால் அது இருந்துட்டு தான் இருக்கும் தமிழ் சினிமாவோட ஒரு மூணு உச்ச நடிகர்கள் வந்து இப்போ அரசியல் களத்துக்கு வந்து தயாராகிட்டாங்க விஜய் சார் என்ன தான் வந்து ஓப்பனாக சொல்லலைன்னாலும் டைரெக்டாக சொல்லலைன்னாலும் சர்க்காரோட ஆடியோ லான்ச்சில் அதுக்கான ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டை கொடுத்துட்டு அவரோட ஸ்பீச்லேயே தெரியுது இப்போ வந்து அரசியலுக்கு வந்து ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அது ரெண்டாவது கட்டம் அதுக்கு வந்து டைம் இருக்குது நிறையவே டைம் இருக்குது இந்த மூணு பேரில் அரசியல் அப்படிங்கிற இந்த இந்த கடுமையான பாதையில் யாரால் தாக்க தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க யாருக்கு அந்த மென்டல் பவர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்கிறேன் நல்லா விளையணும் நீங்கள் உடனே இதுக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து அமீர் இவரை சப்போர்ட் பண்ணாருன்னு சொல்லக்கூடாது சரி நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் என்ன கேட்டீங்க இன்னொரு கதை திரும்ப சொல்லுங்கள் அந்த கேள்வியை பதிவு பண்ணுங்கள் யாருக்கு அரசியல் அப்படிங்கிற இந்த கடுமையான பாதையில் தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கான மென்டல் பவர் இருக்குது அதுதான் கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மென்டல் பவர் மென்டல் பவர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் மூணு பேர்த்தில் வந்து கமல்ஹாசன் தான் கமல்ஹாசன் ஏன்னா எட்டு வயசு இருந்து இந்த கேமில் இருக்கார் எட்டு வயசுலேருந்து இந்த கேமில் இருக்கார் கமல்ஹாசனுடைய வெற்றி படங்கள் அவருக்கு அடையாளமாக தோல்வி படங்கள் அடையாளமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய தோல்வி படங்கள் தான் அவருக்கு அடையாளம் நீங்கள் ரஜினிக்கும் விஜய்க்கும் தோல்வி படங்கள் அடையாளம் இல்லை எங்கேயோ கேட்டவர்களோ ஆறுலேருந்து அறுபது வரையோ சச்சினோ அடையாளம் இல்லை நல்லா விளையுங்கணும் நீங்கள் இவருக்கு பாஷானா இவருக்கு துப்பாக்கி அப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் வெற்றி படங்கள் தான் இவர்களுக்கு அடையாளம் கமலஹாசனுடைய அடையாளங்கள் வெற்றி படங்கள் அடையாளம் இல்லை காக்கி சட்டை அடையாளம் இல்லை தோல்வி படமான குணா தான் அடையாளம் அளவந்தான் தான் அடையாளம் ஹேராம் தான் அடையாளம் ராஜபார்வை தான் அடையாளம் கமலஹாசனுக்கு எப்பொழுதுமே தோல்வி தான் அடையாளம் அதனால் பல தோல்விகளை கடந்து மகாநதி தான் அடையாளம் குருதி புனல் தான் அடையாளம் இதெல்லாம் உங்களால் மறக்கவே முடியாது கடவுள் பாதி மிருகம் பாதினா ஆளவம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அது வணிக ரீதியாக வெற்றி படமா இல்லை இல்லை கண்மணி அன்போடனா குணா தான் ஞாபகம் அப்போ கமலஹாசன் என்பவர் எட்டு வயசு வந்து திரைத்தொழில் இருக்கார் தோல்விகளில் அதிகம் புரண்டு எழுந்து வந்தவர் இப்போ விஸ்வரூபம் ஒன்று எவ்வளோ பெரிய வெற்றி விஸ்வரூபம் டூ எவ்வளோ பெரிய தோல்வி இன்னும் விஸ்வரூபம் டூ பல ஊர்களில் திரையிடப்படவே இல்லை அதை பற்றி அவர் முகத்தில் ஏதாவது ஒரு கவலை தெரியுது அவருக்கு அவர் பாட்டு ஓடிட்டுருக்காரு பாருங்கள் அதனால் அந்த மென்டல் பவர் அவருக்கு தான் ஜாஸ்தி 
அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பார்வையாளர் சரி ரொம்ப நன்றி ஓகே நல்ல இன்ட்ராக்ஷனாக இருந்தது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் வாழ்த்துக்கள் வட சென்னைக்கும் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட